uaraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Timotheo mlango wa kwanza Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa amri ya Mungu mkozi wetu na Kristo Yesu taraja letu kwa Timotheo mwanangu hasa katika imani neema na iwe kwako na rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Kristo Yesu bwana wetu kama vile nilivyokusihi ukae Efeso nilipokuwa nikisafiri kwenda Makedonia ili uwakataze wengine wasifundishe elimu nyingine wala wasiangalie hadithi na nasaba zisizo na ukomo zile tazo maswali wala si madaraka ya Mungu yaliyo katika imani basi ufanye hivyo walakini mwisho wa agizo hilo ni upendo utokao katika moyo safi na dhamira njema na imani isiyo na unafiki wengine wakiyakosa hayo wamegeukia maneno ya ubatili wapenda kuwa waalimu wa sheria ingawa hawayafahamu wayasemayo wala mambo yale wayane nayo kwa uthabiti lakini twajua ya kuwa sheria ni njema kama mtu akiitumia kwa njia iliyo halali akilifahamu neno hili ya kuwa sheria haimhusu mtu wa haki bali waasi na wasio wa taratibu na makafiri na wenye dhambi na wanajisi na wasio mcha Mungu na wapigao baba zao na wapigao mama zao na wauaji na wazinifu na wafiraji na waibao watu na waongo na wapao kwa uongo na likiwapo neno lolote linginelo lisilopatana na mafundisho yenye uzima kama vile ilivyoneno katika habari njema ya utukufu wa Mungu ahimidiwae niliyowekewa amana nami namshukuru Kristo Yesu bwana wetu aliyenitia nguvu kwa sababu aliniona kuwa mwaminifu akaniweka katika utumishi wake ingawa hapo kwanza nalikuwa mtukanaji mwenye kuudhi watu mwenye jeuri lakini nalipata rehema kwa kuwa nalitenda hivyo kwa ujinga na kwa kutokuwa na imani na neema ya bwana wetu ilizidi sana pamoja na imani na pendo lililo katika Kristo Yesu ni neno la kuaminiwa tena la stahili kukubalika kabisa ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi ambao wa kwanza wao ni mimi lakini kwa ajili hii nalipata rehema ili katika mimi wa kwanza Yesu Kristo audhihirishe uvumilivu wake wote niwe kielelezo kwa wale watakaomwamini baadaye wapate uzima wa milele sasa kwa mfalme wa milele asiyeweza kuona uharibifu asiyeonekana Mungu peke yake na iwe heshima na utukufu milele na milele amina mwanangu Timotheo na kukabidhi agizo hilo liwe akiba kwa ajili ya maneno ya unabii yaliyotangulia juu yako ili katika hayo uvipige vile vita vizuri uwe mwenye imani na dhamiri njema ambayo wengine wameisukumia mbali wakaangamia kwa habari ya imani katika hao wa muhimu nayo na iskanda ambao nimempa shetani watu hao ili wafundishwe simtukane Mungu Mlango wa pili Basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka tuishi maisha ya utulivu na amani katika utaua wote na ustahivu Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu mwokozi wetu ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja mwanadamu Kristo Yesu ambaye alijitoa mwenyewe kuwa mkombozi kwa ajili ya wote utakaoshuhudiwa kwa majira yake nami kwa ajili ya huo naliwekwa niwe mhubiri na mtume nasema kweli siseme uongo mwalimu wa mataifa katika imani na kweli basi nataka wanaume wasalishe kila mahali huku wakiinua mikono iliyotakata pasipo hasira wala majadiliano vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani bali kwa matendo mema kama iwapasavyo wanawake wanaukiri uchaji wa Mungu mwanamke na ajifunze katika utulivu akitii kwa kila namna simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamume bali awe katika utulivu kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza na hawa baadaye 
wala Adamu hakudanganywa ila mwanamke alidanganywa kabisa akaingia katika hali ya kukosa walakini ataokolewa kwa uzazi wake kama wakidumu katika imani na upendo na utakaso pamoja na moyo wa kiasi Mlango wa tatu Ni neno la kuaminiwa mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema basi imempasa askofu awe mtu asielaumika mume wa mke mmoja mwenye kiasi na busara mtu wa utaratibu mkaribishaji ajuae kufundisha si mtu wa kuzoelea ulevi si mpiga watu bali awe mpole si mtu wa kujadiliana wala asiwe mwenye kupenda fedha mwenye kuisimamia nyumba yake vema ajuae kutisha watoto katika ustahivu yani mtu asiyejua kuisimamia nyumba yake mwenyewe hata litunzaje kanisa la Mungu wala asiwe mtu aliongoka karibu asije akajivuna akaanguka katika hukumu ya ibilisi tena imempasa kushuhudiwa mema na watu walio nje ili asianguke katika lawama na mtego wa ibilisi vivyo hivyo mashemasi na wawe wastahivu si wenye kauli mbili si watu wa kutumia mvinyo sana si watu wanaotamani fedha ya aibu wakiishika siri ya imani katika dhamiri safi hawa pia na wajaribiwe kwanza baadaye waitende kazi ya shemasi wakiisha kuonekana kuwa hawana hatia vivyo hivyo wake zao na wawe wastahivu si wasingiziaji watu wa kiasi waaminifu katika mambo yote mashemasi na wawe waume wa mke mmoja wakisimamia watoto wao vizuri na nyumba zao kwa maana watendao vema kazi ya shemasi hujipatia daraja nzuri na ujasiri mwingi katika imani iliyo katika Kristo Yesu na kuandikia hayo nikitaraji kuja kwako hivi karibu lakini nikikawia upate kujua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu aliye hai nguzo na msingi wa kweli na bila shaka siri ya utawa ni kuu Mungu alidhihirishwa katika mwili akajulika kuwa na haki katika roho akaonekana na malaika akahubiriwa katika mataifa akaaminiwa katika ulimwengu akachukuliwa juu katika utukufu Mlango wa nne. Basi roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani kwa unafiki wa watu wasemao uongo wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe wakiwazuia watu wasioe na kuamuru ajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokewa kwa shukrani kwa kuwa kimetakaswa kwa neno la Mungu na kwa kuomba uwakumbushe ndugu mambo hayo nawe utakuwa mtumishi mwema wa Kristo Yesu na mzoevu wa maneno ya imani na mafundisho mazuri yale uliyoyafuata bali hadithi za kizee zisizokuwa za dini uzikatae nawe ujizoeze kupata utaua kwa maana kujizoeza kupata nguvu za mwili kufaa kidogo lakini utaua kufaa kwa mambo yote yani unayo ahadi ya uzima wa sasa na ya ule utakaokuwapo baadaye ni neno la kuaminiwa tena la stahili kukubalika kabisa kwa maana twajitahabisha na kujitahidi kwa kusudi hili kwa sababu tunamtumaini Mungu aliye hai aliye mwokozi wa watu wote hasa wa waaminio mambo hayo uyaagize na kuyafundisha mtu awa yeyote asiudharau ujana wako bali uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi hata nitakapokuja ufanye bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha usiache kuitumia karama ile iliyomo ndani yako uliopewa kwa unabii na kwa kuwekewa mikono ya wazee uyatafakari hayo ukae katika hayo ili kuendelea kwako kuwe dhahiri kwa watu wote jitunze nafsi yako na mafundisho yako Dumu katika mambo hayo maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wa kusikia au pia mlango wa tano. mzee usimkemee bali umonye kama baba na vijana kama ndugu 
wanawake wazee kama mama wanawake vijana kama ndugu wa kike katika usafi wote waheshimu wajane walio wajane kweli kweli lakini mjane akiwa ana watoto au wajukuu na wajifunze kwanza kuyatenda yaliyo wajibu wao kwa jamaa zao wenyewe na kuwalipa wazazi wao kwa kuwa hili la kubalika mbele za Mungu basi yeye aliye mjane kweli kweli ameachwa peke yake huyo amemwekea Mungu tumaini lake naye hudumu katika maombi na sala mchana na usiku bali yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yuhai. mambo hayo pia uyaagize ili wasiwe na lawama lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake yani wale wa nyumbani mwake hasa ameikana imani tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini mjane asiandikwe isipokuwa umri wake umepata miaka sitini. naye amekuwa mke wa mume mmoja naye ameshuhudiwa kwa matendo mema ikiwa amelea watoto ikiwa amekaribisha wageni ikiwa amewaosha watakatifu miguu ikiwa amewasaidia wateso wao ikiwa amefuata kwa bidii kila tendo jema bali wajane walio vijana ukatai kuandika hao maana wakizidiwa na tamaa kinyume cha Kristo watakakuolewa nao wana hukumu kwa kuwa wameiacha imani yao ya kwanza tena pamoja na hayo hujifunza kuwa wavivu wakizunguka zunguka nyumba kwa nyumba wala si wavivu tu lakini ni wachongezi na wadadisi wakinena maneno yasiyowapasa basi napenda wajane ambao si wazee waolewe wazee watoto wawe na madaraka ya nyumbani ili wasimpe adui nafasi ya kulaumu kwa maana wengine wamekwisha kugeuka na kumfuata shetani mwanamke aaminie akiwa ana wajane na awasaidie mwenyewe kanisa lisilemewe ili liwasaidie wale walio wajane kweli kweli wazee watawalao vyema na wahesabiwe kustahili heshima maradufu hasa wao wajitabishao kwa kuhutubu na kufundisha kwa maana andiko lasema usimfunge kinywa ngombe apurapo nafaka na tena mtendakazi astahili ujira wake usikubali mashtaka juu ya mzee ila kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu wale wadumuo kutenda dhambi wakemee mbele ya wote ili na wengine waogope na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu na mbele za malaika wate ule uyatende hayo pasipo kuhukumu kwa haraka usifanye neno lolote kwa upendeleo usimweke mtu mikononi kwa haraka wala usizishiriki dhambi za watu wengine ujilinde nafsi yako uwe safi tokea sasa usinywe maji tu lakini tumia mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lako na magonjwa ya kupatayo mara kwa mara dhambi za watu wengine zidhahiri zatanguliwa kwenda hukumuni wengine dhambi zao zawafuata vivyo hivyo matendo yaliyo mazuri ya dhahiri wala yale yasiyo dhahiri hayawezi kusitirika mlango wa sita wote walio chini ya kongwa hali ya utumwa na wawahesabie bwana zao kuwa wamestahili heshima yote jina la Mungu lisitukane wala mafundisho yetu na wale walio na bwana wa aminio wasiwadharau kwa kuwa ni ndugu bali afadhali wawatumikie kwa sababu hao waishirikio faida ya kazi yao wamekuwa wenye imani na kupendwa mambo hayo uyafundishe na kuonya mtu awa yeyote akifundisha elimu nyingine wala hayakubali maneno yenye uzima ya Bwana wetu Yesu Kristo wala mafundisho yapatanayo na utaua amejivuna wala hafahamu neno lolote bali anawazimu wa kuwazia habari za maswali na mashindano ya maneno ambayo katika hayo hutoka husuda na ugomvi na matukano na shuku mbaya na majadiliano ya watu walioharibika akili zao walioikosa kweli huku akidhani ya kuwa utaua ni njia ya kupata faida walakini Utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa kwa maana hatukuja na kitu duniani tena hatuwezi kutoka na kitu ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana zenye kudhuru ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu maana shina moja la mabaya kila namna ni kupenda fedha ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi bali wewe mtu wa Mungu uyakimbie mambo hayo ukafuate haki utaua imani upendo saburi 
upole piga vita vile vizuri vya imani shika uzima ule wa milele ulioitiwa ukaungama maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi na kuagiza mbele ya Mungu ane vihifadhi hai vitu vyote na mbele za Kristo Yesu aliyeyaungama maungamo mazuri yale mbele ya Pontio Pilato kwamba uilinde amri hii pasipo mawaa pasipo lawama hata kufuniliwa kwake bwana wetu Yesu Kristo ambako yeye kwa majira yake atakudhihirisha yeye aliyehimiliwa mwenye uweza peke yake mfalme wa wafalme bwana wa mabwana ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa wala hakuna mwanadamu aliyemuona wala awezaye kumuona heshima na uweza una yeye hata milele amina walio matajiri wa ulimwengu wa sasa waagize wasijivune wala wasiutumainie utajiri usio yakini bali kwa mtumaini Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha watende mema wawe matajiri kwa kutenda mema wawe tayari kutoa mali zao washirikiane na wengine kwa moyo huku wakijiwekea akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao ili wapate uzima ulio kweli kweli e Timotheo ilinde hiyo amana ujiepushe na maneno yasiyo ya dini yasiyo na maana na mashindano ya elimu iitwayo elimu kwa uongo ambayo wengine wakiikiri hiyo wameikosa imani neema na iwe pamoja nanyi